போனால் நான் ஒரு ஒரு இதுவரைக்கும் பார்த்து சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் ப்ரொசீஜர் வந்து லீகல் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குற டிசைன்டே வந்து ஒரு இது மாற்றணும் என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா இதை பிச்சு டிஸ்டன்ஸுக்கு ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பிச்சு டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து ஒன்று இருபத்தஞ்சு எம்எம் இன்னும் ஒன்று வந்து அதாவது கிளிக்ஸ் வரும் போது சொல்கிறேன் கிளிக்ஸுக்கு பிச்சு டிஸ்டன்ஸில் இன்னொன்று த்ரீ இன்டு டயமீட்டர் ஆஃப் கிளிக்ஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் நீங்கள் டிசைன்லே மாற்றிக்கிறீங்க மேலே கிளிக்ஸ் இதில் வந்து லெஸ்ஸர் ஆஃப் அதாவது என்னென்னா லெஸ்ஸர் ஆஃப்னா நியூ வெரியே எடுத்துக்கிறோம் நான் மேலே எடுத்துக்கிறேன் லெஸ்ஸர் ஆஃப் அதே பிச்சு டிஸ்டன்ஸுக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் இது என்னென்னா இது ரெண்டுலேயும் கிரேட்டர் ஆஃப் அதிகமாக உள்ளதை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இது ரெண்டும் எவ்வளோ லெஸ்ஸர் ஆப்னா இது ரெண்டு அதாவது மினிமம் எவ்வளோதாச்சும் பெருமிட் பண்ணணும் இது எப்படி கொடுக்குறேன்னா எப்படி கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி நம்ம டிசைன் ப்ரொசீஜரில் பேசுகிற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுலேயும் டீஸ் டூ ஒன் எடுத்துக்கிறோம்னா டீஸ் டூ ஒன் மேலே வந்து மினிமம் அதாவது மினிமம் எவ்வளோது இருக்கணும் இப்போ சொல்லுவோம்ல இப்போ காலம் போட போகிறோம் அப்படின்னா லாங் ரீட் என்ற இம்பர்ஸ் மூணு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபைவ் மெயின் அது வந்து மெயின் பார் வந்து பன்னெண்டு எம்எம் மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏஸ்டி மினிமம் ஏஸ்டி மேக்ஸிமம் அப்போ மினிமம் பிச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிளிக்ஸுக்கு இவ்வளோது இருக்கணும் அப்போ இதில் லீஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கணும் அப்போ மினிமம் பெர்மிட்டட் பிச்சு போட்டுக்கிறோமா பெர்மிட்டட் பிச்சு இது ரெண்டு கண்டிஷன் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு போடலாம் அப்படின்னா ஏஸ்டி மினிமம் மேக்ஸிமம் சொல்லுவோம் அது மாதிரி பிச்சு டிஸ்டன்ஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் கிளிக்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இதுதான் பார்த்துருக்கோம் செவன்டி ஃபைவ் எம் ரெண்டாவது வந்து ஒன் சிக்ஸ்து கோர்ட்டையர் இந்த கோர்ட்டையர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது இதில் அதாவது இதில் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இது ரெண்டில் கிரேட்டையர் ஒன் கிரேட்டர் ஒன் போடுதுங்க இதில் லீஸ்ட் ஒன் இதில் கிரேட்டர் ஒன் எடுத்துக்கிட்டா அதான் மேக்ஸ் பண்ணிச்சு இது இந்த கோர்ட்டையாக பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா கோர்ட்டையாக ஈக்குவல்ட்டு காலத்தை ஒரு டயமீட்டருக்குள்ள டயமீட்டர் காலம் மைனஸ் ப்ராக்கெட்டில் டூ இன்ட்டு கிளியர் கவர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு கிளிக்கலோட டயமீட்டர் அந்த கிளிக்ஸோட டயர் கிளிக்ஸ் இதை போட்டால் அந்த கோர்ட்டையே கிடச்சிடும் சார் புரியுதா சார் இங்கே இந்த கிளிக்ஸோட டயர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பிச்சு டிசன் கண்டுபிடிச்சி அந்த டயமீட்டர் கிளிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இது எப்பயும் வந்து லேட்டர் டேஸில் உள்ள பார்க்கல தான் டயமீட்டர் ஆஃப் கிளிக்ஸ் அங்கே எப்படி பார்த்துருப்போம் ஆபா இருக்கா என்ன செய்வீங்க ஒன்று சிக்ஸ் எம்மா சரி ஆமாம் சிக்ஸ் எம்எம் தானே எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் சிக்ஸா ஃபைவ் மெயினா சரி ஒன் ஃபைவ் ஃபோர்த்தா எழுதிடுமா ஓகே இது ரெண்டில் என்ன எடுக்கணும் கிரேட்டரா லீஸ்டா சார் மேக்ஸிமம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ரவுட் அப் பண்ணுவோம் பரவாயில்லையு எப்படி போட்டாலும் எப்படி ரவுட் அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எயிட் எம்எம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் புரியுதா என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அதனாலதான் ஃபீல்டில் எல்லா இடத்துலையும் டைஸ் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் பாருங்க நீங்கள் எயிட் எம்எம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே 
அப்ப இந்த இதுதான் சேம் அதாவது டயமீட்டர் பொறுத்தவரை பிரச்சனை இல்லை டெலிக்ஸுக்கு இதுதான் லேட்ரல் டைஸுக்கு இதே கண்டிஷன் தான் லேட்ரல் டைஸ் இப்போ பிச்சு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா நீங்கள் அந்த டிசைன் ப்ரொசீஜரில் மாற்ற வேண்டியது அந்த பிச்சு வந்து இந்த டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறத வந்து எடுத்துக்காம இதை பிச்சுக்குள்ளேயே ரெண்டே எழுதிக்கிறோம் ஒன்று மினிமம் பிச்சு பி மினிமம் இவ்வளவு பி மேக்சிமம் இவ்வளவு அப்போ இதில் ஆழ்ந்து ஆரம்பித்து இதுக்குள்ளே இருக்கணும் மினிமம்னா இது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இருபத்தஞ்சு மம் இருபத்தஞ்சு மம் ரெண்டு இருக்கு இல்லை மினிமங்கிறது என்ன இருபத்தஞ்சு மம் மே மூணு இருக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ மூணுங்கிறது தான் தட்டி வெளியில் இருக்கு உங்கள் ஐடியா கண்டு சொல்கிறேன் இப்படி நான் அமைச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மினிமமும் கண்டுபிடிக்கும் போது நீஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம்னா மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கும் போது தட்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம்னா அதோட கோட்டையாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கிளிக்ஸ் சர்க்குலர் காலம் தானே கொடுப்பாங்க அப்போ சர்க்குலர் காலத்தோட டைம் மீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டி மைனஸ் டூ இன்டு கிளியர் ரிகவர் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஃபைவ் கெலிக்ஸ் இந்த கெலிக்ஸ் வந்து எயிட் எம்மும் போடுற மாதிரி இருக்கு மேக்ஸிமம் சார் புரியுதா ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் சிஏ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு கூட இன்னும் ஒரு 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 விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் இந்த அன்சர் போட்டியில் எந்த இடத்தையும் சொல்லாமல் வச்சுருக்கேன் அதையும் சொல்லிடுவோம் அதாவது அது சொல்லாமல் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த இப்போ ரெக்டாங்கில் காலம்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா அதோட வேண்டியதில் ஈஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் நான் எடுக்கப்போம் அது பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே அது வேணாம் அன்சப்பட்ல இருந்து வச்சு சொல்கிறோம் சின்ன குட்டியாக தான் பெரிய ப்ராப்ளம்னா போகல ஒரு டூ மார்க் அளவுக்கு தான் சொல்ல போகிறேன் கேட்டானா எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு எழுதிக்கிறேங்க What is the maximum perimeter and support length of காலம் ஆஃப் சைஸ் இந்த மேலே சொன்னோன்னா வேல்யூ லேட்ரல் டைஸ்க்கு கெலிக்ஸ்க்கு எது மினிமம் வரும் எது மேக்சிமம் வரும் பிச்சு டிஸ்டன்ஸு டைம் மீட்ரு இதுலனா அந்த வேல்யூஸ்னா உங்களுக்கு நவமாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சு பம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் மீனு சாரி ஃபைவ் கெலிக்ஸு அதுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் கோட்டையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாவும் இருக்கும் எது லெஸ்ஸர் எது கரெக்டாக அதுங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிறோம் அது ஹியூமன் எரட் தான் இல்லை அது எல்லாருக்குமே வரும் மாற்றி மாற்றி இது கரெக்டாக தான் அது இது அது பிரச்சனை வரும் இப்போ நாலாக இருந்தாலும் பிரச்சனை வரும் அது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ சொல்கிறேன் பிச்சு டிஸ்டன்ஸில் மினிமம் பார்த்தோம் மினிமம்ங்கிறது உங்களுக்கு என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு எம்எம் சரி அதோட விட்டுரும் அதான் மினிமம் இருக்குது லெஸ்ஸராக அப்போ எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை அதாவது கிளிக்ஸ் ஒரு டயா ஆ அது கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு மினிமம் இதுக்காக தான் சார் சொன்னேன் ஒன்று சிக்ஸ் எம்எம்மாக இருக்கணும் இன்னொன்று ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் அந்த லாங்குவேஜ் அப்ளிஸ்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ இதில் மினிமமாக கிரெட்டர் அப்பா லெஸ்ஸர் அப்பான்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கம்மி நார்மலாக இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக சில ஐடியா இருக்குது நமக்கு கம்மி பேக்ஸும் ஏன்னா எட்டமும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ எட்டமும் போட்டுட்டு இருக்கோம்னா இங்கே ஆறுமோ ப்ரொசீஜரில் இருக்குது அப்போ ஏன் ஆறுமோ எட்டு எம்எம் போனால் நம்ம கண்டிப்பாக கிரெட்டர் ஒன்று தான் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு லேப்னு அடுத்தோம் சார் புரிய தானே சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அது மாதிரி சில ப்ராக்டிக்கலாக ஜ அது ஹியூமன் ஏரர் தான் திருப்பி திருப்பி தான் பார்க்கணும் அது எல்லாருக்குமே வந்து அது பிரச்சனை இருக்கு மனப்பரம் பண்ணக்கூடிய கேஸில் போட்டு போக்கணும் ஓகே அப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஆகும் இருக்கும் போது அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா உண்டு இல்லாட்டி திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது நான் போக வந்துடும் அதனால் இது எனக்கு மறக்குதேங்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போய்ட்டா ஏன் வந்துடும் அவ்வளோதான் காலம் ஆஃப் சைஸு வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரநூறுக்கு நானூற்றம்பது கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் நான் ப்ராக்டிஸ் காண்டி ரெண்டுமே கொடுத்து சால்வ் பண்ணுறேன் இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று தான் எக்ஸாம் வச்சுப்பாங்க போத் என்டா பிக்சர் வந்து பிரிஞ்சுட்டு பிரிஞ்சுட்டு ரெண்டாவது கண்டிஷன் போடுங்க ஒன் இன்டிஸ் பிக்சரு
the other eight days என்ன <laughs> அறுபது அறுபது இருநூறுக்கு நடத்தும்போதுல எது சொல்லிட்டு இல்ல ஈஸ்ட்டு இருநூறு தானே இப்ப அறுபது இன்று இருநூறு அப்ப பன்னெண்டாயிரம் எம்எம் இது மீட்டருக்கு மாதிரி தானே அப்படி சொல்லுவோம் அன்சப்போர்ட்லேருந்து மீட்டருக்கு மாதிரினா பன்னெண்டு மீட்டர் சார் புரியுதா இதுதான் ஆப்ஷன்ல இருக்கு அடுத்து பி அடுத்து என்ன சொல்லலாம் என்ன போட்டீஸ் நூறு <laughs> எட்டுலாம் சார் புரியுதா சார் அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் இதை முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன ஒரு விஷயம் எழுதுன்னா இப்போ நம்ம மேலே கொடுத்தோம் தெரியுமா இது சம்பள நடத்தும்போது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இதில் பெருக்கணும்ல இப்போ இதில் லீஸ் ஒன்று எடுக்கணும் இருபத்தஞ்சும் ஓகே கிளிக்ஸ் டே எவ்வளோ தான் இருப்பது சார் இருபத்தஞ்சும் ஓகே கிளிக்ஸ் டே எவ்வளோ சார் வரப்போது த்ரீ டே எவ்வளோ தான் இருப்பது இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துருமா அதுக்கு இதில் போட்டு பாருங்க எட்டம் தான் அடுத்துக்கிறோம் செக் பண்ணிங்க இதில் போடுங்க ஆரம்பம் இருக்கு மேலே ஒன் பை போட்டா ஒன் பை தானே எடுத்துருக்கோம் அப்போ இது அடிச்சா தானே வரும் எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் கதா என்ன சார் சிக்ஸ் சாரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் கதா ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஓகே டூ ஃபைவா ஓகே இப்போ இதில் கிரேட்டர் ஒன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆனால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அது பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் எயிட்டம் தானே இருக்கும் எயிட்டம் தான் இப்போ எடுக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து கிளிக்ஸ் ஒரு டைம் மீட்ரு ஃபைவ் கிளிக்ஸ் வந்து எயிட்டம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒன்று முடிவாயிடுச்சு அதுக்கடுத்து இதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுங்க இதை எட்டுமுனா இருபத்தி நாலு ஒன்று கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டில் லெசர் வேல்யூ எடுக்கணும் லெசர் வேல்யூ என்ன இருக்குது மேலே என்ன இருக்குது இருபத்தஞ்சு கீழே இருபத்தி நாலு அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கணும் பிச்சு டிஸ்டன்ஸு மினிமம் பிச்சு மினிமம் பிச்சு எவ்வளோ சார் கொடுக்க போகிறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் மேக்ஸிமம் பிச்சு வாங்க எழுபத்தஞ்சு ஒன் போரா போர்ட்டையா போர்ட்டையா கண்டுபிடிங்க நம்மளோட டி என்ன சார் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் சம்பள நானூற்றி எழுபதா அப்போ 
நானூத்தி எழுபது டூ இன்ட்டு கிரியேட் கவர் எவ்வளவு சார் நாற்பது டூ இன்ட்டு பை கல்விக்ஸ் தான் பார்த்தோம் எட்டு அப்போ நானூற்றி எழுபது எண்பது எட்டு ரெண்டா பதினாறு அப்போ நானூற்றி எழுபது மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ எவ்வளோ வரும் தொண்ணூற்றி அதாவது நூறை கழிங்க முந்நூற்றி அறுபது வரும் அதில் ஒரு நாலு கழிங்க முந்நூற்றம்பத்தாறு வருமா சரி முந்நூற்றம்பத்தாறு இருக்கிற முந்நூற்றி அறுபத்தாறு அறுபத்தி நாலு வருமா முந்நூற்றி நானூற்றி இருபது நூறு சாரி ஓகே எழுபத்தி நாலு ஓகே தொண்ணூத்தாறு தானே வந்திருக்கு நூற்றி நாலு போல ஓகே நூற்றி ஆறு போல நூற்றி எழுபத்தி நாலே வேணும் இது போட்டையா பை கோல் ஓகே இப்போ இதை கொண்டு வந்து எதில் போட போகிறோம்னா ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு மேக்சிமம் பிச்சு இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் எப்படி ஏஸ்ட் மினிமம் வந்து ஒரு ஆயிரம் சம்திங் கிடைக்குது அப்படின்னா ஏஸ்ட் மேக்சிமம் கிட்ட பத்தாயிரம் கால் சம்திங் கிடைக்கும் இது பெருசாக இருக்கும் சினிமா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அது மினிமம் பிச்சு டென்ஸ் இருபத்தி நாலு எம்பக்குள்ளே இருக்கணும் மினிமம் இருபத்தி நாலு கொடுத்துருக்கோன்னா மேக்சிமம் வந்து அப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு அடிச்சாலும் சார் வரும் ஆறாயிரம் முப்பத்தாறு ஒன்று பதினாலு மூவாயிரம் பதினெட்டு ஈராயிரம் பன்னெண்டு அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு பிடி சம்திங் வருது நான் எப்படி எடுக்கிறேன் அறுபத்தஞ்சு ரூபா ஒன்று எடுக்கிறேன் அப்போ இது ரெண்டில் என்ன இருக்குனா கிரேட்டர் ஒன் கிரேட்டர் ஒன் என்ன இருக்குனா மேக்சிமம் பிச்சு எழுபத்தஞ்சு மம் மேக்சிமம் பிச்சு வந்து எழுபத்தஞ்சு எம்எம் அப்போ நம்ம போடக்கூடிய அந்த கெலிக்ஸ் போடுறோம்ல இது போடுறோம்ல அதில் அந்த டிஸ்டன்ஸு மினிமம் இருபத்தஞ்சு டு மேக்சிமம் எழுபத்தஞ்சு எம்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பிச்சு டிஸ்டன்ஸ் இவரோட டயமீட்ரு வந்து எயிட் எம்எம் எடுத்துக்கிறோம் சார் புரியுதா சார் ஓகே தானே அப்போ டெலிக்ஸ்லேயும் ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சாச்சு டன் சார் எல்லாரும் புரியுதா சார் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு ஓகே நமக்கு ஏஇ டிஆர்பி ஜேடியூவில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த கெலிக்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு பிச்சு டிசன்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேயா மினிமம் எவ்வளோ பெர்மிட்டர்னு கேட்கலாம் இல்லை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பெர்மிட்டர்னு கேட்கலாம் இல்லை இந்த பிச்சு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுல ஃபார்முலா வேணால் கேட்கலாம் எவ்வளோ எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கு வந்து டயமீட்டர் கிளிக்ஸு லேட்டர் டேஸுக்கு ஒன்று தான் இங்கே கிளிக்ஸு கிளிக்கல் டேஸுக்கும் ஒன்று தான் அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா கேட்கலாம் இல்லை வந்து ப்ராப்ளமாக கேட்கலாம் இது மாதிரியான சீரியல் தான் கேட்பாங்க இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்ததில்ல சார் புரியுதானே போட்டேக்கான பார்ப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் புதுசாக ரெண்டு மூணு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிச்சிலே வந்து மினிமம் மேக்சிமம் கொடுத்துருக்கேன் லேட்டர் டேஸில் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க கிளிக்கல் டேக்ஸு டைஸை பற்றி அப்போ சாரி லேட்டர் டேஸை பற்றி அதுதான் கிளிக்கல் டேஸ்க்கு எடுத்துக்க போகிறீங்க அப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்காது இது பிரச்சனை இருக்காது இது வந்து ஏன் அடிஷனில் சேர்த்துக்கிறீங்க வேறு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ அடிஷனில் சேர்த்துக்கிறீங்க அவ்வளோதான் சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மேலே எழுதி வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து சியர் சியரை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தா மீடியே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு கத்திரிக்கல் எடுத்து ஒரு பேப்பரை நறுக்கிறீங்க அங்கே வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்டியாக இருக்கு என்ன போர்ஸ்னால அந்த கத்திரிக்கோல் வந்து பேப்பரை கட் பண்ணுது சீர் போர்ஸ் ஓகே அதாவது சீர் போர்ஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் டேஞ்சன்ஷியல் போர்ஸ்னு சொல்லுவோம் டேஞ்சன்ஷியல் போர்ஸ்னா தொடு வீசைன்னு சொல்லுவோம் அது தொடு வீசைங்கிறது என்ன ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் எலெக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் புரிதான சொல்றேன்னா இப்போ உங்க கையை வச்சு உரைச்சிருங்கன்னா உங்க கையோட சர்ஃபேஸ்ல கிரியேட் ஆகும் இப்போ இப்போ உங்க கையை வச்சு அது சாரி நல்லா வச்சுக்கிறேங்க உங்களுடைய கையை நல்லா விரிச்சு வச்சுக்கிறீங்க இன்னொரு கை வச்சு அதில் தேய்ங்க தேய்க்கும் பொழுது ஃபோர்ஸ் எதில் க்ரியேட் ஆகுது கை உள்ளே போய் க்ரியேட் ஆகுது சர்ஃபேஸில் க்ரியேட் ஆகுதா உங்கள் உங்கள் கையோட சர்ஃபேஸில் தானே க்ரியேட் ஆகுது ஓகே அப்போ சர்ஃபேஸில் க்ரியேட் ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆ அதாவது அந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவோம்னா சீர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லை வந்து தொடு விசேத்த டேஞ்சன்ஷியல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சார் புரிதல இருக்கு உங்களுக்கு அப்படி க்ரியேட் ஆகும்போது உங்கள் கையில் சர்ஃபேஸில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு ஒரு கை வந்து ஒரு பக்கம் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மேலோட கை வந்து முன்னோக்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் என்ன சொல்கிறோம் புரிதா உங்களுக்கு ஒரு சைடு அது வந்து கையை வச்சு இப்படி தேய்க்கிறீங்க இந்த சைடு போகுது அப்படின்னா இந்த கை இப்படியே தான் இருக்கு அப்போ அது இந்த சைடும் இது இந்த சைடு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ரேக்ஷன் ஏற்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் புரியுதா இது ப்ளஸ்னா அது மைனஸ் அது மாதிரி இருக்கும் புரியுதா என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் இருக்கிறது தான் இது இப்போ நீங்
வெட்டுறீங்க அப்படின்னா இது கீழே வெட்டும் பொழுது இது மேலே போகும் அப்ப இதுல என்ன போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது சீர் கிரியேட் ஆகுது ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருக்கு ஆப்பிள் பழத்தை கத்தி வச்சு நம்ம வெட்டுறோம் அப்படின்னா கத்தி கீழே இறங்கும் போது இந்த ஆப்பிளோட சர்ஃபேஸ் என்ன செய்யும் மேல் நோக்கி போர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அதனால வெட்டுப்பட்டு கீழே இறங்குது சர்ஃபீஸ் ஏதாவது சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப ஒரு பொருள ஆஹ் அறுக்கணும் கிழிக்கணும் வெட்டணும் அப்படின்னா என்ன போஸ் தேவை நமக்கு சீர் போஸ் தேவை அப்ப சர்ஃபேஸ்ல நம்ம பிரேக் ஏற்ப பிரேக் ஏற்படுத்தணும் சர்ஃபேஸ் மீன்ஸ் என்னன்னா ஆப்பிளோட அது நீங்க இந்த சர்ஃபேஸ் கிழிச்சு கொண்டு போனதா அதை வந்து ஒரு பிரேக்கிங் ஏற்படுத்த முடியும் அப்ப சீர்னால உள்ள உள்ள என்ன என்ன அந்த பொருள் கிழிக்கப்படும் உடைக்கப்படும் இதுல வந்து விரிசல் ஏற்படும் அதானே ஆஹ் இப்ப பேப்பரை எடுத்து கட் கட் பண்றோம் கத்தரிக்குள் சார்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணிடும் கத்தரிக்குள் சார்பா இல்லாட்டியும் அதை நசுக்கு அதாவது என்ன செய்யணும் சர்ஃபேஸ்ல அந்த பேப்பரை வந்து ஒரு மாதிரி ஆஹ் ஸ்மூத்தா இருந்த பேப்பரை ஒரு மாதிரி வந்து எப்படி சொல்றது கசக்கும் அந்த கத்தரிக்குள் வெட்ட போது ரொம்ப நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் போது சார் என்ன சொல்றோம் புரியுது உங்களுக்கு நைப்படும்னு சொல்லுவோம்ல ஆஹ் ஓகே இப்ப ஒரு மெம்பர்ல சீர் வருது அப்படின்னா அது மெம்பரை ஒண்ணு உடைக்கி இல்ல அதுல வந்து கிராக் அடிக்கும் அந்த பேப்பரை கட் பண்ணும் இல்லாட்டி என்ன செய்யும் சொன்ன உங்களுக்கு அந்த நசுக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும் கத்திரிக்கள் வந்து மணிக்கு போச்சுன்னா உழுந்தா வெட்டலாட்டியும் நான் போட்டு என்னதான் போர்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த பேப்பர் வந்து என்ன செய்யும் ஒரு ஒரு தடத்தை ஒரு ஒரு வெட்டக்கூடிய தடத்தை உருவாக்கும் ஆனா பேப்பர் வந்து உழுந்த கட்ட ஆஹ் கட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்ப நம்ம லிமிஸ்டேட்ல இந்த சீரை பத்தி பேசுறோம்னா ஆஹ் அதாவது சீர் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா சீர் போர்ஸ பத்தி பேசணும் அந்த சீர் போர்ஸ் அந்த சர்ஃபேசல் ஏரியாவில எந்த அளவுக்கு ஆண்ட் ஆகுங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து சீர் ஸ்ட்ரெஸ் முடிவு பண்ண முடியும் ஏன்னா நார்மலா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கே நமக்கு பார்மலா தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் ரெசிடென்சியோட போய் ஏரியா எக்ஸ்டர்னல் லோடோட போய் ஏரியா படிச்சிருக்கோம் அப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அது பார்மலானா அதை சீர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்ல ஒரு இப்ப டேஞ்சல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றோம் நார்மல் இப்ப நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சொல்லலாம் டேஞ்சல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்ப டேஞ்சல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு <laughs> ஆஹ் அப்ப அந்த சீருங்கிறத நம்ம எங்க எடுத்துக்க போறோம்னா ஒரு பெண்டிங் மெம்பருக்கு எடுத்துக்க போறோம் அப்ப இந்த பெண்டிங் மெம்பர் பிளெக்சரல் மெம்பர்னு சொல்லலாம் அப்ப ரியல் லைஃப்ல எது நமக்கு பிளெக்சரல் மெம்பர் நம்ம கம்ப்ரஷன் மெம்பர்னு சொல்லி பேசுனது தான் இதுவரை நடத்தின காலம் அப்ப பிளெக்சரல் மெம்பர்னு சொன்னது அதுக்கு முன்னாடிக்கு முன்னாடி நடத்தின என்னது பீம் ஓகே பெண்டிங் மெம்பர் தானே சார் பீம் பீம்ல என்ன நடக்கும் லோடு கொடுத்தா வளையும் ஒரு வெட்டிகள் மெம்பருக்கு லோடு கொடுத்தா செய்யும் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் அதனால தான் கம்ப்ரஷன் மெம்பர்னு சொல்றோம் அந்த காலம் பெடஸ்டல்னு சொல்லுவோம் அந்த லேப்டா பொறுத்து மூணு இந்த மூணு கீழே இருக்கா இல்ல மூணுக்கு மேல இருக்கான்னு பாத்து சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா அப்ப லிமிட்ஸ்டேட் ஆஃப் சாரி லிமிட்ஸ்டேட் மெத்தா சாரி லிமிட்ஸ்டேட் மெத்தட் ஆஃப் கொலாப்ஸுங்கிறது ஆஹ் ஒரு சீர்னால வர அப்படியே கொலாப்ஸுங்கிறது நம்ம எதுக்குதான் பாக்க போறோம்னா ஒரு பீம்குள்ளதான் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம நார்மலா பீம்ல வரக்கூடிய லோடு யூனியில தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்படி யூனியில ஆக்ட் ஆகக்கூடிய லோடு எப்படி இருக்குன்னா டவுனோட தான் பீம்க்கு அந்த எலமெண்ட்டுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்ப அந்த எலமெண்ட்டுக்கு கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த டவுனோட லோடுங்கிறது அந்த பீமை சாக்கிங் பெண்டி மோடு தான் கிரியேட் ஆகும் ஒரு பீமோட சாக்கிங் பெண்டி மோடுங்கிறது த்ரூ அவுட் ஸ்பேனுக்கு ஒரே மாதிரி ஆக்ட் ஆகாது சப்போர்ட்ல வந்து இப்ப ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்னா ரெண்டு இப்ப எப்படி இருக்கும் அதாவது இப்ப பிக்ஸ் எடுத்துக்கோமே ரியல் இப்ப இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இதுல வந்து பெண்டிங் மோடு இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் ஹாக்கிங் ஒரு சாக்கிங் வரும் என்ன சார் ஹாக்கிங் சாக்கிங் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதாவது இப்படி வரும் இப்படிதானே புரியுதா ஓகே இப்ப உங்க செக்ஸ் ஒரு அனாலிசிஸ் நடத்தல அதனால இன்டர்மீடியட் செக்ஸ்ல பிக்ஸ்டு பீம் பத்தி பேசிருக்க மாட்டேங்கியமே அப்ப இது குழப்பம் குழப்பம் வருது அப்படின்னா இதை கூட விட்டுருங்க ஆனா எஸ்ஓஎம் பாத்திருப்போம் எஸ்ஓஎம் என்ன செக்ஸ் பத்தி பேசிருப்போம் அப்ப சிம்பிள் சிம்பிள் பீம் பத்தி பாத்திருப்போம் அப்ப சாக்கிங் பண்ணி மோட்டா இதை பாத்திருப்போம் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே சார் அனாலிசிஸ் பார்க்கல ப்ராப்பர்
பிற டைப் சிம்பிளி சிம்பிள் டைப் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மேலே வந்து ஒரு யூடியூப் லோடு வந்து ஒரு டவுன்லோட் லோடாக வருது அப்போ சாக்கிங் மீடியம் மீடியம் இப்படி தானே கிரியேட் ஆகும் புரியுதாப்பா இதை கிராஸ் செக்ஷன் வியூவில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வீட்டை புரிய பாருங்க இப்படி பெண்ட் ஆகுமா சார் புரியுதா சார் ஆ மேக்ஸிமம் பெண்ட் ஆகுறது இந்த இடத்துலனா மேக்ஸிமம் பெண்ட் ஆகுது ஓகே இங்கிட்டு போகும்போது இது எப்படி இருக்கு இந்த பெண்டிங்ல எப்படி நடக்குது மேலே ஏறுற மாதிரி போகுதா சப்போர்ட் எப்படி இருக்கு ஹாக்கிங் மாதிரி பிஹேவியர் பண்ணுதா சார் சப்போர்ட் நோக்கி போக போக ஹாக்கிங் மாதிரி பிஹேவியர் பண்ணுதா சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நம்ம கிராக் அடிக்க போதுன்னா இப்ப உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப இது எதை வச்சு சொல்லலாம்னா இப்ப துணி ஓகே துணி இருக்குல்ல இப்ப சட்டையோ ஏதோ ஒரு கிளாத் வந்து கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன செய்யணும் மறைக்கணும்னா தப்போம் தைக்கிறது எப்படி தப்போம் இந்த கிழிஞ்சிறதுக்கு பர்பண்டிகுலராக வந்து ஊசி வச்சு இப்படி தப்போம் சார் இப்படி தானே சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்போதான் அது மறைக்க முடியும் ஓகே அப்ப இதுக்குள்ள கிராக் அடிக்குது அப்படின்னா இந்த கிராக்கு இப்ப இந்த இடத்துல பார்க்கணும் வச்சுக்கிறேன் இப்படி கிராக் இருக்கு இந்த இடத்துல பார்க்க போது எப்படி இருக்கு இப்படி கிராக் இருக்கு அப்படின்னா இல்லாட்டி இப்படி இப்படி கிராக் இருக்கு அப்படின்னா சரி இது எப்படி சொல்லணும் ரியல் இப்படி தான் பார்க்கணும் ரியல் இப்படி பார்க்கும் போது இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு வளர்ந்த மாதிரி இருக்கு பாட்டு பெட்டி இருக்கு அதே இப்படி போக 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 இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா கிராக்கு இப்படி வந்துடும் இப்படி வளைஞ்சு 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 இப்படி வந்து 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 இந்த இடத்துல இப்படி கிராக் வந்துடும் சார் என்ன சொல்லுவேன் புரியுது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கிராக் இப்படி வளைஞ்சு 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 வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும்போது அதாவது இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து கரெக்டாக இங்கே பாட்டு பெட்டி இது வரும் சப்போர்ட்ல பாட்டு பெட்டி இது இருக்கும் சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு சப்போர்ட்ல நமக்கு கிராக்குங்கிறது கரெக்டா பாட்டி பிடி கீழே போற மாதிரி இருக்கு ஓகேவா ஓகே அப்ப ஏன் சார் சப்போர்ட்ல வந்து இங்கேயே தான் ஆரம்பிக்குது இங்கேயே தான் ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா விஷயம் இருக்கு இப்ப ஒரு பொருள் வந்து இன்னொரு பொருள் மேல அழுத்துது அப்படின்னா அந்த பொருள தாங்குறதுக்கு கீழே ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் இந்த பொருள் என்னதான் அழுத்தினாலும் எந்த ஒரு கிராக்கையும் ஏற்படுத்த கூடாது இப்ப பத்து நியூட்டன் லோடு வருது இந்த பத்து நியூட்டன் லோடு வந்து இந்த இதுல அழுத்தும் பொழுது இந்த பத்து நியூட்டன் இது வந்து கீழே உள்ள இருபது நியூட்டன் எடுக்கக்கூடியதுனா இது ஈஸியா எடுத்துணும் இதை கிராக் எதுவுமே அடிக்க கூடாது ஆனா ஒரு பொருள் மேல அழுத்தும் பொழுது அங்க வழி அங்க வந்து எந்த கிராக் அடிக்காது அது எங்க அதை விட்டுட்டு இறங்குதோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இதாகும் இது எப்படி சொல்லலாம்னா குடிக்கை இருக்கட்டும் தெரியுமா ஆனா ஜஸ்ட் கிராக்கு தான் எடுத்துக்கிறோம் அது டென்சில் இதுல பத்தி பேசுற கான்செப்ட் வந்துடும் குடிக்கை வந்து நீங்க கட்டும் பொழுது நீங்க ரெண்டு சப்போர்ட்ல பிடிச்சி இழுத்து வச்சிருக்கும் போது ரெண்டு சப்போர்ட்ல வந்து நல்லா டிம்பரா இருக்கும் ஆனா போக 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 என்ன செஞ்சிருப்பா லைட்டா வளைய ஆரம்பிச்சிடும் சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து இங்க சப்போர்ட் நோக்கி வர வரும்போது இங்க வந்து சப்போர்ட்ல வந்து நல்லா வந்து ஸ்ட்ரென்த் அணிக்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும் ரெண்டு சைடு நடுவில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு காணப்படும் அப்ப இந்த பீம் இந்த காலத்து மேல உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது இந்த காலத்தோட ஸ்பேஸ் வர்ற வரை எந்த கிராக்கும் இருக்காது இந்த காலத்தோட ஸ்பேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக 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 என்ன செய்யும்னா கிராக் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இந்த பீம் இந்த காலத்து மேல உட்காரும் போது ஒரு நசுங்கல மாதிரி ஏற்படும் இல்ல ஒரு வெயிட் ஃபுல்லா அழுத்தும் பொழுது அதனால கிராக் அடிக்கும் அது சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் அடிக்கும் சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு டி பை டூ டிஸ்டன்ஸ் அளவுக்கு ஆகும் இந்த டெப்த்ல வந்து ஒரு டி பை டூ அளவுக்கு ஆகும்னு வச்சுக்கிறேன் இல்லாட்டி இந்த ஓவரால் டெப்த்து டி பை டூ அளவுக்கு ஆகும்னு வச்சுக்கிறேன் சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இப்ப என்ன சொல்றேன்னா இப்ப இந்த கிராக்குங்கிறது கரெக்டா இந்த சப்போர்ட்ல இருந்து இறங்கி அடிக்கும் போது கரெக்டா பாட்டி பீடி இடி அடிக்கும் அப்ப போ 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 பெண்டிங் இப்படி இந்த செக்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல செக்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கு ஓகே போ போ பெண்டிங் ஆகி பெண்டிங் ஆகி இப்படி போயிட்டு இருக்கா பெண்டிங் ஆக ஆக இந்த எலமெண்ட் தகுந்த மாதிரி இந்த பாட்டி பீ மாறிக்கிட்டே வரும் மாறி 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 வரும்போது இங்க வரும்போது இந்த எலமெண்ட் இப்படி வந்துருச்சு இப்படி இருந்த இங்க இப்படி இருந்த எலமெண்ட் இந்த இடத்துல இப்படி இருந்த எலமெண்ட் இங்க இப்படி வந்துருக்கும் இங்க இப்படி வந்துருக்கும் இங்க எப்படி வந்துருக்கும் இங்க எப்படி வந்துருக்கும் அப்படிங்க போது இங்க வந்து இப்படி வந்துடும் பாட்டி பேட்டி அப்ப இங்க எப்படி வரும் இங்க எப்படி வரும் சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா சார் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நம்ம கான்செப்ட் என்ன சொன்னேன் உங்களோட கிராக்குக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் நீங்க தைக்கணும்னு சொன்னேன் அப்ப இங்க சீர் எடுக்கி
சிலப்ஸ் கட்டுறாங்களே சார் அதுல இதுல வெட்டிக்கல் விம்பு இருக்கிறது இந்த ஆவணம் இந்த ஆவணம் அப்ப இந்த வெட்டிக்கல் விம்பு ஒரு கம்பி தான் வருது இங்க ஒரு கம்பி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கம்பி எப்படி சுற்றி கொண்டு வந்திருப்போம் இந்த கம்பியை சுற்றி கொண்டாது இப்படி அடிச்சிருப்போம் அப்படிங்கிற போது இப்படி வந்து இறங்கி இருக்கு அப்ப இந்த பக்கம் எத்தனை இருக்கு இது வந்து டூ லேக் கம்பின்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல த்ரீ லேக் கொடுத்துருப்பாங்க சில இடத்துல போர் லேக் கொடுத்துருப்பாங்க சார் ஓகேவா ஆ அப்ப இதுதான் சிறப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் எதுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க பீமோட மெயின் பாசமா வச்சிருப்பாங்க எதுக்காண்டி வச்சிருப்பாங்க நம்மளோட சீர் எடுக்கிறதுக்காண்டி வச்சிருப்பாங்க அப்ப சீர் எடுக்கிறதுக்காண்டி வச்சிருக்கிறதுனால ரியல் லைஃப்ல பார்க்கக்கூடிய எல்லா சிறப்ஸுமே எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம்னா இப்படி வெற்றிகளை தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் ஸ்லைடிங்கா வச்சிருக்க மாட்டோம் சார் புரிய தானே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆ ஓகே அப்ப ஏன் வெற்றிகளா வைக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு சீர் எல்லா இடத்துலயும் சீர் வருது சார் ஆஹ் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு சீருங்கிறது இப்படிதானே வருது சார் இப்பதானே சொன்னேன் இப்ப ஒரு சப்போர்ட்ல வந்து இப்ப இந்த இடத்துலதான் மழைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா கரெக்டா சப்போர்ட்ல வந்து எப்படி ஆகும் கரெக்டா பாண்டிபிட்டி வந்து வச்சுக்கிடுங்க போ 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 இது சேஃப் மாறிட்டு தானே இருக்கு வளையிறது அப்போ போ 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 என்ன இருக்கும் அது கிராக் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி இப்படி மாறி 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 வந்து இந்த ஸ்வெக்ஸரே இந்த இடத்துல எப்படி வரும் அதுக்கடுத்து இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி ஏறுற மாதிரி ஏறி ஏறி வந்து ஏறி வந்து இங்க வந்து பாண்டிபிட்டியில இப்படி வந்து இருக்கேன் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு ஆஹ் சீர் கிராக்கு அப்ப இங்க வந்து இதுக்கு அடிக்கும் போது இப்ப இங்க இங்க கொடுக்கணும் சர்ஃப்ஸ் இங்க வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வளைச்சு கொடுக்கணும் இங்க வரும்போது இப்படி வளைச்சு கொடுக்கணும் இங்க வரும்போது இப்படி வளைச்சு கொடுக்கணும் வளைச்சு 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 கொடுத்து வந்து கரெக்டா இங்க வரும்போது கரெக்டா இப்படி பர்பெக்டிவா கொடுக்கணும் சார் அப்படி தானே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அதுக்கடுத்து இங்க வரும்போது இப்படி வளைக்கணும் இங்க எப்படி வளைக்கணும் இங்க எப்படி வளைக்கணும் இப்படி வளைச்சு 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 இந்த இடத்துல இப்படி பெண்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்ப இங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா மேக்சிமம் பெண்டிங் எங்க சக்ரியேட்டா இருக்கு மேக்சிமம் சீர் வந்து எங்க பிச்சுக்கிட்டு போறதுக்கு நிக்குது மேக்சிமம் இங்க வந்து இந்த பிளக்சல் மெம்பர்ல எங்க சீர் அடிக்கும் வெடிக்கும் இங்க கீழே இருக்கு தெரியுமா இங்க கீழே தான் வெடிப்பு ஏற்படும் ஒரு கம்பு எடுத்துட்டீங்க நல்லா ஒரு கம்பு எடுத்து மடக்குறீங்க இங்க கையை பிடிச்சி இங்க கையை பிடிச்சி மடக்குறீங்கன்னா மேக்சிமம் இங்க உடையும் சென்டர்ல தான் உடையும் இப்படி வளைஞ்சு கம்பி நடுவில் வந்து தான் மேக்சிமம் வெடிப்பு ஏற்படும் அவுட்டர்ல ஏற்பட்டு உடச்சு 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 உடஞ்சி இது பிரேக் ஆகி ரெண்டா உடையும் சார் புரியுது தானே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப சீர் எங்க கிளிக்குது மேக்சிமம் இங்கதான் கிளிக்குது அப்ப மேக்சிமம் இங்க கிளிக்குதுன்னா மேக்சிமமும் இங்கதான் கிளிக்குது அப்ப மேக்சிமம் கிளிக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம் சிலப்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்ப மேக்சிமம் இருக்கிறதே எப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா இதை விட மத்த இடத்துல இந்த சீர் கம்மியா தான் வரப்போகுது அப்ப நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் திருவா தஸ்பேன் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை வராதா சார் அப்படி தானே சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஆஹ் முன்னாடி முன்னோரு காலத்துல நான் பண்ணிருப்பானா நடுவுல ஒருத்தையும் கரெக்டா அப்படி கொடுத்து விட்டு என்ட்ல என்ன கொடுத்துருப்பானா இந்த கம்பிய பெண் பெண் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க பெண்ட பார்ஸ் மாதிரி பெண் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க போ 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 இப்படி பெண் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சார் என்ன சொல்றேன்னு புரிதா உங்களுக்கு ஆஹ் இங்க என்ன வந்து என்ன கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி ரவுண்டா வந்து சிறப்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இது பெண்ட பார்ஸ் ஒருத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க அதாவது பிக்சரா நம்ம ரியல் லைஃப்ல வந்து எடுத்துக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஹாகிங் பெண்டி மூவாட்டை நெகட்டிவ் ரீபோர்ஸ் மூட்டை கன்சர் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பெண்டி மூட்டை கன்சர் பண்ணிக்கிட்டு அதே இடத்துல கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதே டிட்டர்மினேட் செக்ஸ்ல பேசுறோம்னா எண்டில் போக 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 உங்களுக்கு இப்படிதான் கிராக் அடிக்கும் அப்ப இப்படி அடிக்கும் போது நம்ம ரெயின் போர்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும் இப்படி வளைச்சு கொடுக்கணும் அப்ப அப்படி கொடுக்கறதுக்காண்டி மொத்தம் சேர்த்து இப்படி வளர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க சார் புரியுது தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் ஓகே ஆனா ரியல் லைஃப்ல எப்படின்னா இப்படி கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா அதுல வந்து ரியல் லைஃப்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுனால பெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாலும் இல்ல அங்கெங்கே இப்படி இங்கிலீன் பண்ணி இங்கிலீன் பண்ணி தனித்தனி சிலப்ஸா கொடுத்தாலும் பிரச்சனை வருங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்னா மேக்சிமம் பிச்சுக்கிறதுக்கும் வெடிக்கிறதுக்கும் எந்த அளவுக்கு சீர எடுக்கிறதுக்கு நம்ம சிலப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றோமோ அதை விட கம்மியா தான் இந்த இடத்துல நான் வரப்போகுது எது சீர் கிராக்கு அப்ப அதுக்கு மேக்சிமம் வர்ற இடத்துல கொடுக்குற மாதிரியே பர்பண்டிகுலரா கொடுத்துட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்றதுக்காக தான் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் பர்பண்டிகுலரா வச்சு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சிலப்ஸ் சார் புரியுதா அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் போடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் நமக்கு சியர்ல டிசைன்ல பெண்டோ பார்ஸ்க்கு தனியா கொடுத்துருக்கோம் நம்ம
ஏன் சிரப்ஸ் கொடுக்குறோம் சிரப்ஸ் ஏன் வந்து இடையில் பர்பெண்டிகுலராக கொடுக்குறோம் அதுல லெக்கில் வந்து எப்படி முடிவு பண்றது டூ லேக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது த்ரீ லேக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் புரியுது தானே உங்களுக்கு ஓகே இப்ப அடுத்த விஷயமா என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரும் சார் எனக்கு சியரே எல்லா இடத்துலயும் வருமா சில இடத்துல பீமு அதிக பெண்டிங்கே ஏற்படாது அந்த பெண்டிங் எடுத்து நம்ம நல்லா ரெயின்போர்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெயின் ரெயின்போர்ஸ் மட்டும் பெண்டிங் எடுத்துடும் அப்படிங்கும்போது சீர் வர்றதுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது சார் சில கண்டிஷனில் அப்போ சீர் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கக்கூடாது சார் அப்படின்னா அதுக்கு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஒரு மூணு பேரோட பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதுக்கு என்ன சார் மூணு பேர் அப்படின்னா டவு வீன்னு சொல்லக்கூடிய நாமினல் சிஎஸ்எஸ் டவுனா சிஎஸ்எஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து டவு சின்னு சொல்லக்கூடிய பெர்மிசிபிள் சிஎஸ்எஸ் அதுக்கடுத்து என்ன மாற்றம் வருது அப்படி பத்தி பேசுறது சார் பெண்டிங் நடக்குதுன்னா உள்ள என்ன சார் ஆகும் சியர் உருமா வராதா சியர் லோடு உருமா வராதா பெண்டிங் நடந்தாவே நீங்க ஸ்ட்ரெண்டா வீட்டுல படிச்சிருப்பீங்க பாரு அப்ப ஏற்பட்டாலும் எடுத்து <laughs> வருது உதவி ஆட்டப்போன்னா பொறுப்புக்கு வச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே பிரிண்ட் எடுத்து எடுத்து பாருங்க அப்படி கையில இப்ப வச்சிருந்தீங்கன்னா டேபிள் நம்பர் டுவெண்டி ஐஎஸ் ஃபோர் பீஸ் டூ தௌசண்ட்ல சார் டேபிள் நம்பர் நைன்டீன் அப்ப இதுல நீங்க டவுசில பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஏஎஸ்டின்னு போட்டிருப்பீங்க தானே நீங்க ஃபார்முலாவில் ஆமா இருக்கா ஏஎஸ்டிபி கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய பீமுக்கு போட்டிருப்போம்ல எம்இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஓ ஏஎஸ்டி டி ஒன் மைனஸ் எஃப்ஓ ஏஎஸ்டி எஃப்சிகே பி டி டில போட்டு ஏசி கண்டுபிடி வச்சிருப்பீங்களா அந்த ஏசி தெரியும் இன்னும் நூறால பெருங்க உங்களோட பீமோட பி என்ன <laughs> 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 ஒரு சிம்பிள் சப்ஜெக்ட் வீ குறது என்ன டபுள் எல் பை 2 தானே லோட் உங்களுக்கு தெரியும்ல டிசைல் லோட் தெரியும்ல எபெக்ட் ஸ்பான் தெரியும்ல லோட் பை 2 போட்டா உங்களுக்கு வீ கிடைச்சிரும் சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப அத போட்டு டவ் வியூட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க டவ் சியோட வேல்யூ டேபிள் 19 ல கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க இப்போ ஒரு வேலை சார் 0.12 கொடுத்துட்டீங்க 0.19 கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு 0.13 ல வருது அப்படினா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இன்டர்போலேஷன் எடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்துட்டேனா நான் போறக்கா ஆஹ் அப்ப அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சு இந்த வேல்யூ இதுக்கு இடையில எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதை எடுத்து நீ என்ன செய்யணும் இதுல போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா இது ஒரு வேல்யூ வரும் அதுக்கு எடுத்து டவுசி மேக்ஸ் டவுசி மேக்ஸ் யாவது காங்கிரோட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு வச்சு இருக்க
இது டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டிக்கு நீங்க போகணும் ஐஎஸ் ஃபோர் பிசி எடுத்து நீங்க டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி விரட்டினீங்கன்னா அது எப்படி கொடுத்துருப்பான் அதாவது ஹவுசி மேக்சிமம் கொடுத்துட்டு மேலே வந்து என்ன கொடுத்துருப்பான் கிரேடா காங்கிரேட்டும் கொடுத்துருப்பான் மேலே எம் டென் இதெல்லாம் மனப்படமா இருக்குன்னு சார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுசி மேக்சிமம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க எம் பிப்டீன் எம் டுவெண்ட்டி ஒரு எம் டென்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு எம் டுவெண்ட்டி வரையும் படையா வச்சுக்கிறேன் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரையும் கொடுத்துட்டு எம் எம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் சாரி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரையும் கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் வந்து எம் டுவெண்ட்டி வரையும் அவச்சுக்கிறீங்க அப்போ இங்கே ஒரு வேலை இங்கே ஒரு வேலை இங்கே ஒரு வேலை இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் டவுசி மேக்ஸில் எம் டுவெண்ட்டி கிரெடிட் கார்டு எடுக்கணுமா அப்போ இந்த வழி தெரியணும் அப்போ இங்கே இங்கே இது எழுதணும் சார் நீங்கள் டிசைன் ஏஐக்கோ ஜேடிஓக்கோ இஆர்பிக்கோ கூட போகிறதில்லை நம்ம சொல்கிற இதுக்குன்னா கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் படிக்க முடியும் டிசைனே பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்க வந்து ஃபார்முலா கான்செப்ட் கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சார் ஃப்ரீ தானே ஓகே இப்போ மூணுக்கே நான் வேல்யூ வெளியிட்டேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க என்னுடைய டவ் விட டவ் சி எப்பையும் பெருசா இருக்கும் டவ் சிய விட எப்பையும் என்னோட டவ் சி மேக்ஸ் பெருசா இருக்கணும் இதுதான் நம்மளோட டிசைன் ப்ராப்பர்ட்டி சார் எப்படி தானே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்ப உங்களுக்கு டவ் சிய விட டவ் சி மேக்ஸ் ஓகே இருக்குன்னா டிசைன் ஓகே பென் சேஃப் ஒர்க்கேஸ் சார் புரியுது என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு ஓகே அப்ப மினிமம் சேர் ரெம்பர்ஸ் இருக்கு இந்த எஸ்வி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை இங்க கொண்டு வந்துட்டு இந்த எஸ்வி இங்க கொண்டு போயிட்டு இந்த எஸ்வி தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப மினிமம் சேர் ரெம்பர்ஸ் இருக்கு இதுல போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அதாவது உங்களுக்கு டவு வி ஓட டவு சி கூட இருந்தாலும் மினிமம் இவ்வளவு ரெம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கணும் எப்படி நம்ம ஸ்டீல் வந்து மினிமம் இவ்வளவு ஏஸ்டி மினிமம் ஒண்ணு இருக்கு அது மாதிரி ஒரு வேலை உங்களுக்கு டவு வி வந்து எடுத்துக்கும் ஒன்லி கன்சிடர் வெட்டிக்கல் சிலப்ஸ் வச்சு தான் அதனால இந்த பரலை போட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த எஸ்வி கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்ஒய் தெரியும் ஏஎஸ்வி வந்து எதுல போட்டு கண்டுபிடிப்பீங்க இதுல போட்டு ஏஎஸ்வி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுல போட்டு ஏஎஸ்வி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து டி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எஃபெக்டிவ் தான் வீம் அப்ப இந்த விஎஸ் வந்து தெரியாது இந்த விஎஸ் எப்படி தெரியாதுன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு டவியோட டவுசி கூட இருக்கும் போது அப்ப டவ்வியை விட டவுசி கூட டவ்வி தான் கூட இருக்கு வேல்யூ அப்ப என்ன செய்யணும் டவ்வியில இருந்து டவுசியை கழிச்சிட்டு அதோட கிராஸ் ஏரியாவை பெருக்கிக்கிறீங்க கிராஸ் ஏரியா போடும்போது எஃபெக்டிவ் தான் போடணும் பெருக்கிட்டா இந்த விஎஸ் ஓட வேலையை கிடைச்சிடும் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப இது ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிட்டா இதை கொண்டாந்து இதுல போட்டு எஸ்வி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எப்ப உங்களுக்கு டவுசியை விட டவ்வி கூட போகும்போது ரீடிசைன் பண்ணணும் ரீடிசைன்ல ஃபர்ஸ்ட் எஸ்வி கண்டுபிடிக்கிறது தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு என்னன்னா ரெண்டாவது கண்டிஷன் எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டெப்த் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டி மூணாவது முந்நூறு எம் இதுல லீஸ்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கணும் அந்த லீஸ்ட் ஒன்னு தான் நீங்க சிலப்ஸ் என்ன செய்யணும் அடிக்கணும் இப்ப இரநூத்தி ஐம்பது எம்மும் வருது டோட்டலா ஆயிரம் எம் லீன்ல இருக்கு உங்களுக்கு ஃபீம் அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு நாலு சிலப்ஸ் போடாது இல்லை சார் அப்படி தானே சார் உங்களுக்கு இதுதான் சார் சியர் அவ்வளவுதான் தடுத்தால் முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் இஞ்சி போய் இஞ்சா பார்த்து ப்ராப்ளம் வரீங்கன்னா எல்லாம் சொல்லுவோம் சார் புரியுது என்ன சொல்றோம் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நான் கூட ஒன்று கேட்கறேன் டவ்விங்கிறது எதை சார்ந்திருக்கும் சியர் லோடு ஓகே விஓ சார்ந்திருக்கு ஓகே டவுசிங்கிறது எதை சார்ந்திருக்கும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சில் ரைங் போர்ஸ் மட்டையும் காங்கிரேட்டே சார்ந்திருக்கும் என்ன சார் பார்லாவில் பேர் ஏசி தானே இருக்கு காங்கிரேட்டே இல்லையே என்ன கூறீங்கன்னா ஓடு புக்கில் டேபிள் நம்ம நேரில் எப்படி எடுக்கலாம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சிலிங் பொருட்களையும் பார்க்கணும் கிரேடா காங்கிரேட்டையும் பார்த்தா அதுக்கு நேரம் தான் வேலை எடுக்கணும்
சௌசி மேக்ஸ் சார்ந்திருக்கு ஒன்லி காங்கிரீட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு சார்ந்திருக்கு சார் புரியுதா பெரிய எம்ப்ரூட்டி அந்த கிரேடா காங்கிரீட் தான் டேபிள் உங்க டூ டுவெண்ட்டில இருந்து இருக்க போறீங்க ஓகே அடுத்து டவ்பியோட டவுசி கூட இருக்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கு டிசைன் டிசைன் சேப்பு மினிமம் ரெயின்போர்ட் சொன்ன ப்ரொவைட் பண்றதா டிக் பண்ண ஆப்ஷனை சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அதுக்கடுத்து டவுசியோட டவுசி மேக்ஸ் கூட இருந்துச்சுன்னா நோ சீர் இம்போர்ட்மெண்ட் ரிக்யூர் அதான் சீர் இம்போர்ட்மெண்ட் தேவையில்லை அந்த இடத்துல சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஓகே டவ்வி கூட இருக்கு டவுசியோட அப்படின்னு என்ன செய்யறேன் ரீடிசைன் பண்ணணும் புரியுதா சொல்றேன்னு ஓகே அதுக்கான பார்லாஸ் தான் இவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்டும் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பார்லாஸ்னா பயமா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் புரிஞ்சு அவ்வளோதான் இதை போய் ரொம்ப வந்து நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை சார் ஓகே தானே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா எல்லாருக்குமே சீரை பத்தி ஆ இப்ப என்ன சொன்னா அதான் சார் வருஷம் சொல்ல போறேன் இதுல மேக்சிமம் பார்லா தான் சார் அதிகம் கேட்பாங்க ஒரு சில டைம் இந்த எஸ்யோட பார்லா யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பு கேட்கற மாதிரி இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இன்டர்வியூ பேசிக்கல வந்து ஏன் வெட்டிகுலர் சிலப்ஸ் வந்து டிஎல் எப்படி ப்ரொவைட் பண்றோம் இப்படின்னு கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சார் புரியுது தானே எழுதுறேன் பாத்துக்கிடுங்க எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா ஓகே எலிமிஸ்ட்ரேட்டா கொலாப்ஸ் நம்ம பாக்குறது எல்லாமே கொலாப்ஸ்ல தான் பார்ப்போம் சர்வீசபிலிட்டியில பார்க்க மாட்டோம் சர்வீசபிலிட்டினே தனியா கொடுத்து சில கோட் ஆஃப் விஷயம் கொடுக்குறது தனியா காப்பிட வேணும் நம்ம டிசைன் எல்லாமே லிமிஸ்டடா கொலாப்ஸ் தான் அதுல இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் சீர் பார்க்க போறோம் சார் ஓகே தானே ஓகே செட்டிங் போட்டுக்கிறேங்க ஜஸ்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் வேலை கொடுக்குறேன் சியர் ரெயின் போர்ட்ஸ் மண்ணே கொடுக்குறேன் இதை நான் எஸ்ஓஎம் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டுக்கு யூடிஎலுக்கு சீர்பு சேர்க்குற அப்படி வரும் இப்படி வரும் பெண்டிமோ டேக்கிற அப்படி வரும் இப்படி வரும் இதுக்கு அடுத்து என்னன்னா ஒரு கம்பை பிடிச்சி வளைக்கிறோன்னு அர்த்தம் கம்பை பிடிச்சி வளையும் போது இங்கே தான் உடையும் இங்கே உடையுதுன்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே தான் நல்லா சீர் ப்ளோஸ் இருக்கு சீர் சசிங்க நல்லா ப்ரொவைடராக தட்டுக்கிட்டே இருக்கு போக 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 குறைஞ்சிட்டே வருது இந்த இடத்துல சீர் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல உடஞ்சிருச்சு அதனால கான்செப்ட் அந்த பெட்டி மோடி கூட இருக்கு சீர் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு சீர் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா எழுதி நிற்கிறது வந்து ஜீரோ போயிடுச்சு சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆ ஓகே அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல உடஞ்சிருச்சு அப்படி நீங்க போட்டு போட்டுக்கலாம் பிளாக் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்ப சீரே வராது எங்க இப்ப நான் ஒரு படம் வரைஞ்சேன்ல சிம்பிளி சப்போர்ட்ல யூரியல் அதுல சீரே அதாவது நம்ம சிறப்ஸே இங்க போட வேண்டியது இல்லை சீரே வர கிராக்கே அடிக்காது அதாவது சீரு சீரை வந்து சீரே ஐ மீன்ஸ் என்னன்னா இன்டர்னல் ரியாக்ஷன் சீரை எடுத்துடும் அப்ப அது இங்க ரெண்டு சப்போர்ட்லயும் கொடுக்கலாமா ரெண்டு சப்போர்ட்ல தானே ரியாக்ஷன் கூட இருக்கும் போக போக தானே சீர் கம்மியாகி கம்மியாயிட்டு போயிட்டே இருக்கும் சார் அது நீங்க கவனமா பாக்கணும் போக போக சீர் கம்மியாகுது மீன்ஸ் எப்படி சொல்றேன்னா ரியாக்ஷன் கம்மியாகிட்டே இருக்கு இன்னொரு ரிசன் கம்மியாயிட்டு இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சீர் எதிர்த்து நிக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் புரியுதா ஓகே இப்ப ரெண்டு பாயிண்டா கொடுக்குறேன் வென் நாமினல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்ட்ரைட்டாவே எக்ஸாம் பாயிண்டாலே கொடுக்குறேன் சார் வேற கதை நான் வேணாம் மறந்துடுவீங்க வென் நாமினல் சிஎஸ்எஸ் என்னது டவுபிய என்னது ஆமினல் சிஎஸ்எஸ்னா எக்ஸீட்ஸ் இந்த சியர் கெப்பாசிட்டியா காங்கிரீட் சியர் கெப்பாசிட்டியா காங்கிரீட் பத்தி பேசுறோம் அப்ப என்னது டவுசி டவுசி மேக்ஸ் ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏன்னா டவுசிலேயே வந்து நம்ம காங்கிரீட்டையும் இருக்கும் ஸ்டீலும் இருக்கும் டவுசி மேக்ஸ்ல ஃபியூர் காங்கிரீட்டே இருக்கும் அப்ப டவுசி கூட டவ்வி கூட இருக்க மாதிரி இல்ல டவுசி மேக்ஸ் கூட டவ்வி வந்து கூட இருக்க மாதிரி சார் புரியுது ஓகே எக்ஸ் அதெல்லாம் பொதுவாக ஒரே வார்த்தையில் கொடுத்தாரு பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதாமல் இப்போ எக்ஸிட்ஸ் த 
சீர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் கொடுத்துறேன் சீர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் சியர் ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் இஸ் is provided adikkadu randa point adikkirenga the recommendation adavadhu idhu theva illa the stress analysis mari nam eduthukrom adu or stress la vandu analysis panna bodu ange vandu enna kudupona grid er kudupom the lattice grid nu solvanga lattice grid er pathu nu solvanga na solren steel la thamba solren just or point edikkirenga நான் ஸ்டீல் நடத்தும் போது நான் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலப்ஸ்ல சியர்ல ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் அதுதான் இதுன்னு நான் இங்கே சொல்லுவேன் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு படம் வரைஞ்சி சூப் ட்ரெஸ் நடத்தும் போது ஸ்டீல அதாவது நான் கேட்க போறதுல எழுதிக்கிறது இந்த இதுல இந்த ரெக்கமெண்டட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் ட்ரெஸ்ஸன் கோடு வந்து எது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுதுன்னா போடுவோமோ <laughs> கேட்டேன் <laughs> 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 ஓகே அடுத்து இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தா மெட்டிலே இன்னொரு விஷயம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ சி சிஎஸ்எஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் இருக்கு இப்படி வரும் சர்க்கிளுக்கும் இப்படி வரும் ஞாபகம் இருக்கா சார் அதனா சிஎஸ்எஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பணம் கொடுத்துருப்போம்ல ஓகே அதை வந்து பீமுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுதான் சிஎஸ்எஸ் இப்போ டேக்ரா தான் வரைய போகிறோம் இதே எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க சார் இதில் வந்து சிஎஸ்எஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ரா கேட்டிருக்காங்க சிஎஸ்எஸ்ல ஆர்சிசில இப்ப பீம்ல வந்து நார்மலா நம்ம என்ன பீம் சார் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவா ரெக்டாங்குலர் பீம் தானே ஒரு சில இடத்துல டி பீம் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டே பீம் தானே சார் யூஸ் பண்றீங்க முழிக்கிறீங்க ஒன்னே ரெக்டாங்குலர் ஒன்னு டி பீம் அவ்வளவுதானே வேற ஏதாவது முக்கோணாவடிலாம் எல்லாம் பீம் போட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாச்சும் சர்க்கிள்ல போட்டிருக்கீங்களா ரியல் அப்ல ரெண்டு தான் ஒன்னு பிளான்ஜிட்டு நார்மல் பீமும் ஒன்னு பிளான்ஜிட்டு நார்மல் ரெக்டாங்குலர் சீஸ்ல போடுவோம் அதுல சிங்கிள் டபுள்னு பிளான்ஜிட் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ரெட்டியில போடுவோம் ஓகேவா ஓகே ரெண்டு சிஎஸ்எஸ் என் போர்ஸ்டு கான்கிரீட் ரெக்டாங்குலர் பீம்ஸ் இப்போ நார்மலாக ஜஸ்ட் ஒரு பிளெயின் ரெக்டாங்குலராக இருக்குது காங்கிரீட் வச்சு தான் இருக்குது ஃபுல்லாக இல்லை ஊட்டு வச்சு தான் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி போடுவீங்க ஸ்ட்ரீட் அப்படி போட்டுருவீங்க இதெல்லாம் போடுவீங்க ஓகே அது ஸ்ட்ரென்தா மெட்டீரியலில் ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு போட்டுருப்பீங்க ஆனால் இங்கே ஆர்சிஸில் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்க மாதிரி ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும் இது நியூட்ரல் எக்ஸ் கீழே என்ன போவோம் கீழே ஸ்டீல் வச்சுருப்போம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் கீழே வந்து ஸ்டீலுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் அப்போ மேலே வந்து இதுக்கு எப்படி இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தானே சார் இதுக்கு எப்படி இருக்கும் இதுக்கு இப்படியே வந்து 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 இப்படி வந்து இருக்கும் காங்கிரீட்டுக்கு அதே ஸ்டீலுக்கு எப்படி சார் வரும் நமக்கு ஸ்ட்ரீட் அப்படி தானே வரும் சார் என்ன சொல்கிறோம் புரியுதா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா கிடைக்குதா ஓகே இதில் யூனிஃபார்மாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிடுவோம் சார் இதில் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல தான் எடுப்போம் 
இங்கேதான் ஃபுல் டி இதுக்கு வந்து டிவிஷனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் புரியுது என்ன சொல்றோம் உங்களுக்கு பேராபிளிக் வேரியேஷனா எடுத்துக்கிறோம் சார் இது நார்மல் இசுஎம் டைப்ல தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இசுஎம் டைப்ல ஜஸ்ட் ஆர்சிசி மெட்டீரியலுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன சொல்றோம் புரியுது உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கேட்கிறேன் வரையில சார் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் சார் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு மெட்டீரியலுக்கு அங்கே அதாவது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் சிஎஸ்எஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நினைச்சு குழப்பிட்டு இருக்கீங்களோ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்போம்ல ரெக்டாங்கல் பேர படிக்கணும் அதை நான் கொடுத்துக்கிட்டு இல்லை சார் நீங்க நார்மலா வந்து அங்கே எப்படி பார்த்துருப்பீங்க அதான் இசுவம் சொல்லிட்டேன் அங்கே சிஎஸ்எஸ் எப்படி வந்திருப்பீங்க ஒரு காங்கிரட்டுக்கோ ஒரு டிம்பருக்கோ ஒரு உட்டுக்கு சார் ஏதோ ஒன்று வந்து கொடுத்தா எப்படி கொடுத்துருப்பீங்க இப்படி கொடுத்துருப்பீங்க டயக்ராம் சிஎஸ்எஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார் நாப்பது இருக்கா இல்லையா ஆ அதே வந்து இங்கே பாக்குறோம் ஆனா நியூட்ரல் எக்ஸ் கீழே வந்து ஸ்டீல் இருக்கு மேல காங்கிரேட் இருக்கு அப்படிங்கும் போது மேல சிஎஸ்எஸ் வந்து இப்படி வந்துடும் இது பிரச்சனை இல்லை அதை ஸ்டீல் கன்சிடர் பண்ண போது டென்சில் பண்ணால அது யூனிஃபார்மா இப்படி வரும் புரியுதான சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அதுதான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் இப்ப கொடுக்கறது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பேசல சார் நீங்க நினைக்கிறதுனால ரெக்டாங்கல் பேரா பிடிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு தனியா வரைஞ்சோம் லீனியரா ஸ்ட்ரெயினுக்கு வரைஞ்சுமே அப்படின்னு நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கீங்க நான் அதை சொல்லல நான் சிஎஸ்எஸ் தான் டயக்னா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதான் ஹெட்டிங் சிஎஸ்எஸ் ஏன் ரெக்டாங்கல் காங்கிரல் ரெக்டாங்கல் பிடிக்கும் கொடுத்துருக்கேன் சார் புரியுதா ஆ அது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் நீங்க சொல்ற ரெக்டாங்கல் ரெக்டாங்கல் அக்கம் பேராப்ளா பேராப்ளா அக்கம் ரெக்டாங்கல் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் சொல்ற சியர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் டயக்ராம் ஓகே இப்ப இது இது படம்னா கேட்டிருக்காங்க ஒரு சிங்கிள் ஏரியா பிடிச்சு கொடுக்குறேன் டபுள் ஏரியா பிடிச்சு கொடுக்குறேன் பாருங்க நல்லா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஏரியா பிடிச்சு கொடுத்துறோம் கொஞ்சம் நீட்டாக வரைஞ்சிக்கிறேங்க அப்படியே ஒரு க அப்படி ஒரு பேராப்பிளா எழுதிட்டேனே கீழே சீட் இருக்கிறதுனால யூனிஃபார்ம் சார் ஓகே இது ஏன்னா ஏன்னு போட்டு சிங்கிளின் வச்சுக்கோ சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பீப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பீப் நான் சாட்டா எழுதிட்டேன் அதுக்கு எடுக்கு இது கேஸ் ஒன் சீரை பத்தி பாக்கிறதுனால அது ஒரு டயக்ராம் பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆர்சிசி பீமுக்கு அடுத்தது கேஸ் டூ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேஸ் டூ டபுள் ரிப்போர்ட் பண்ண எடுக்கும் யூனிஃபார்மா வரும் அதுக்கடுத்து காங்கிரீட் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் வரும் அதுக்கடுத்து எப்பயும் போல இது ஃபுல்லாவே சார் இப்ப நான் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருதா இப்ப நான் படம் வரைதேன் இப்ப உங்களுக்கு இப்ப நான் கேட்பேன் சொல்லணும் இது யூனிஃபார்மா போட்டுக்கணும் எனி ஒன் இப்போ இந்த படம் இதை கொஞ்சம் நீட்டாக வரைஞ்சிக்கிறங்க இங்கே பேராபொலி இந்த இடத்துல லீனிய யூனிஃபார்மா லீனியராக வருது அதுக்கடுத்து பேராபொலி அதுக்கடுத்து ஃபுல்லாக லீனியராக யூனிஃபார்மா வருது இது ஏன் அப்படி போட்டிருக்கணும் புரியுதா எல்லாம் இருக்கேன் பொதுவாக 
காங்கிரீட்டுக்குள்ள சிஎஸ்எஸ் எப்படி வரும் பேராப்படிக்கா வரும் ஸ்டீலுக்குள்ள எப்படி வரும் உங்களுக்கு சீனியரா வரும் சிஎஸ்எஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு இது புரியுதுதானே ஓகே அப்ப காங்கிரீட்டுக்குள்ள நமக்கு எப்படி வரப்போகுது பேராப்பாலா தான் வரப்போகுது ஸ்டீலுக்குள்ள யூனிஃபார்மா தான் வரப்போகுது ஓகே இப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் மேல காங்கிரீட் ஸ்டீல ஸ்டீலு கரெக்டா படம் போட்டாச்சு இப்ப பாருங்க கீழே ஸ்டீலியா யூனிஃபார்மா தான் வரப்போகுது இது பிரச்சனை இல்லை தானே இந்த இந்த கீழே உள்ள பார்ட்டு மேல உள்ள பார்ட்டு என்ன செய்யணும் ஃபுல்லா தான் இப்ப நான் இதை எப்படி வரைஞ்சிருக்கணும்னா இப்படி வரைஞ்சிருக்கணும் இப்படி வரைஞ்சிருக்கணும் ஆனா இதுல ஃபுல்லா காங்கிரீட் இல்லாம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து என்ன இருக்கு கரெக்டா இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டீல் இருக்கு அப்ப நான் இப்படி வளைக்காம அந்த ஸ்டீல் வர்ற வரையும் பேராபால வரைஞ்சிட்டு அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்டீலுக்கு கூடிய லீடு பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து காங்கிரீட் வந்து பேராபலா பண்ணிட்டு காங்கிரீட் பர்சன்ல அப்படி விட்டுட்டு சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு கேக்கிறேன் வரைஞ்சிருக்கு புரியுது அப்படி ஆ ஓகே சார் அவ்வளவுதான் சிஎஸ்எஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸ்டீல்ல எப்படி காங்கிரீட் மெட்டீரியல் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கேன் புரியுதுன்னா சார் ஆ இதான் கபிளி ரெயின் போர்ஸ் மட்டும்கான படம் ஓகே எழுதிக்கிறீங்க கீழே ஏன்னா வீணு போட்டுக்கிறேங்க இன்னும் ஒன்று தான் இருக்கு டிபி மூலத்தை அப்ப கேஸ் நம்பர் த்ரீ உங்களுக்கு அங்கே நான் டீக்கு வரைஞ்சு கொடுத்துதான் காமிக்கிறேன் நினைக்கிறேன் எப்படி சார் வரும் அதாவது இதுவும் காங்கிரீட்டு இதுவும் காங்கிரீட்டு தான் இந்த இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள இப்படி வந்துட்டு வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு மறுபடியும் இப்படி வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக வரைஞ்சுக்கிறேங்க அதுக்கடுத்து ஃபியூச்சரில் ஏன் வரும் ரெண்டு டூ டூ கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரீட்னால இந்த இடத்துல சீட்டை கொடுத்துருக்கேன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பிளான் ஜிட்டு இப்போ மாறுறதுனால அதை கொடுத்துருக்கோம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரீட் அதோட விஷயம் இல்லை இதான் விஷயம் ஓகே தயக்கிறான் போசன் முடிச்சாது சார் சார் ஓகே தானே ஓகே அடுத்து இப்போ சி இப்போ இப்படி சாக்கிங் பெண்டி மோட் நடந்துச்சு சாக்கிங் பெண்டி மோட்டில் கிராக்குங்கிறது எப்படி இருக்கும் இங்கே இது போக போக கிராக் வந்து இங்கே இங்கே கம்மியாக இங்கே கம்மியாக அதை இருக்கிறதுலே இந்த இடத்துல தான் கிராக் ஃபஸ்ட் இடத்துல தான் பாட்டி பீட்டியில் கிராக் அடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் கிராக் கம்மியாக இருக்கும் போக போகனா கிராக் என்ன ஆயிருக்கும் அதிகரிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் டேஞ்சரான கிராக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ட இருக்கிறது அதிக டேஞ்சரான கிராக்காக இருக்கும் அப்புறம் இங்கேருந்து போக 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 இந்த இடத்துல கிராக் பீட்டி இருக்கும் இந்த சைப்பில் பாட்டி பீட்டியில் போயிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் கிராக் கம்மியாக இருக்கும் சார் என்ன சொல்லணும் புரிதா உங்களுக்கு ரெண்டு சப்போர்ட்டுக்கும் பக்கத்தில் பாட்டி பீட்டில் கிராக் அடிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்துலேருந்து என்ன சொன்னால் கிராக் வந்
அது வந்து அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள்ல போயிட்டே இருக்கு கிராக் அதுதான் மோசமான கிராக்கா இருக்கும் எலமெண்ட்டுக்குள்ள அதனாலதான் ஒரு கம்பை எடுத்து உடைக்கும் போது இங்க உடையிறது போக போக இந்த இடத்துல எல்லாம் கிராக் வந்து இப்படிதான் உடைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு விரிவு சென்ட்லயே தான் விரிசு அடைஞ்சு ரெண்டு பக்கம் போயிட்டு இருக்கான் விரிவு அடைஞ்சு போயிட்டு இருக்கான் அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிராக்னால இந்த பிரச்சனை வராது அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க பாட்டி பீடியில அடிக்கக்கூடிய கிராக் எல்லாம் நல்ல சார் கிராக்னு சொல்றாங்க சார் புரியுது என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு அதனால இந்த பெயிலையும் ஏற்படாதுனா சார் உங்க வீட்டுலனா கிராக் கண்டிப்பா அடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா நீங்க பாருங்க ஸ்கூல் பில்டிங் முக்கியமான ஆபீஸ் பில்டிங் கவர்மெண்ட் செக்டர் எல்லாம் போறீங்க அப்படின்னா அந்த பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிராக் பீம்ல கண்டிப்பா இருக்கும் உங்களோட சன்னலோட ஓரத்துல எல்லாம் பாருங்க ஆஹ் கண்டிப்பா கிராக் இருக்கும் அப்ப அந்த கிராக் எல்லாம் நீங்க பெருசா கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க ஏன் கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னா நான் இப்ப சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு சாக்கிங் நடக்கும் போது ஒரு பொருள் வந்து பெண்ட் ஆகும் போது சென்டர்ல தான் உடையேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன் நான் சென்டர்ல உடையேன்னு சொன்னா ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன் ஏன் அப்படி உடையும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இருக்கிறதுலயே அங்கேதான் அதிக பெண்டிங் மோண்ட் வருது சியரும் அங்கேதான் என்ன செய்யுதுன்னா அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரியாக்சன் இன்டர்னல் ரியாக்சன் கம்மி ஆயிரும் அதனாலதான் என்ன செய்யுது அந்த இடத்துல உடையுதுன்னு நான் சொன்னேன் அப்ப திரும்பவும் நான் சொல்றேன் சப்போர்ட்ல எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு கிராக் அடிக்காது அதிக சீர் வந்து கம்மியா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரியாக்சன் இன்டர்னல் ரியாக்சன் அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன இருக்குன்னா கிராக் அடிக்காது இங்க அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு கிராக் இருக்கும் அந்த கிராக் எப்படி இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில இருக்கும் பாக்குறதுக்கு போகும்போது கிராக் வந்து என்ன ஆகும் டேஞ்சரான கிராக்கா இருக்கும் அப்ப சப்போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய கிராக்னால எங்கேயுமே பெலியர் ஏற்படாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப இன்டர்னல் ரியாக்சன் எடுத்து விட்டுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் பெண்டிங் எனக்கு அதிகமா இருக்காது அப்புறம் இப்படி அந்த இடத்துல உடையே நம்ம கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க இடத்துல கம்பு உழைக்கும் போது எப்படி உடையும் கை நம்ம கை பிடிச்சிருக்க இடத்துல உடையாதுல கம்பு அப்ப அந்த இடத்துல வளைய வளையாத சார்னா வளையும் எப்படி உழையும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில வளையும் பீம்ல வந்து பெண்டிங் ஒரு பிளக்சரல் மெம்பர்ல ஏற்படக்கூடிய பெண்டிங்னால கிராக் அடிக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு காலத்துக்கும் பக்கத்துலயும் கிராக் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில இருக்கும் ஆனா அதனால பிரச்சனை நமக்கு வராது சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அதனாலதான் ரியல் லைஃப்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கிற அந்த அந்த சேப்பு கிராக் எங்கேயும் வந்தாலுமே அந்த சேப் எப்படின்னா டிகிரியில சொல்லும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில இருக்கும் அப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில வரக்கூடிய எந்த கிராக்குமே நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை ஏற்படாத ஏற்படுத்தாதுங்கிறதுனாலதான் நம்ம ரியல் லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய கிராக் எல்லாம் பெருசா கன்சிடர் பண்றதுல நீங்க வேணா பாருங்க உங்களுடைய பீம் இருக்கு தெரியுமா பீம்ல சாரி பீம்னு சொல்றேன் ஒரு இப்ப ஜன்னல் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜன்னல்ல உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்படி கிராக் ஓடி இருக்கும் இல்ல கீழே இப்படி கிராக் ஓடி இருக்கும் பீம்னா பாத்தீங்கன்னா பீம்ல இப்படி கிராக் ஓடி இருக்கும் எல்லாமே இப்படி இருக்குன்னா பாட்டி பீடிங்ல தான் இருக்கு பாருங்க நீங்க வேணா எடுத்து பாருங்க அதனாலதான் நீங்க பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்ல ஒருவேளை கிராக் வேற மாதிரி கிராக் ஓடி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா அதை கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் சார் ஓகேவா சார் ஆஹ் ஏன் பாட்டி பீடிங் கிராக் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளவு கதை இருக்கு ஓகேவா அடுத்து இப்ப அடுத்து என்ன செய்ய போறோம்னா இப்ப சப்போர்ட்ல ஆரம்பிச்சு சென்டர் வரை வெட்டி மோட்ல வேரியேஷன் இருக்குமா இருக்காதா அப்ப சீர் போஸ்ட் வேரியேஷன் இருக்குமா இருக்காதா ஆஹ் அவ்வளவுதான் இப்ப அதை வச்சுதான் இப்ப அடுத்து டரை பண்ணி கொண்டு போறோம் அடுத்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன் அது சீர் போஸ்ட் யூட்டு பெண்டிங் மோட் வேரியேஷன் சீர் போஸ்ட் நம்ம எப்படி முடிவு போனோம்னா இப்ப ஒரு டவுவியே கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை வீயே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பெண்டிங் மோட் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் எந்த உங்களுக்கு வேரியஸ் நடக்கு ஓகே சியர் போர்ஸ் இல்லாட்டி சியர் பார்மல் டியூ டு டியூ டு பெண்டிங் மோட் வேரியஸ் புரியல சிஎஸ்எஸ் டவ்வி இவன் தான் வீக் பாயிண்ட் இவன் இவனை இவனை தூக்கணும் இவனை தூக்கணும்னா இவனோட கூட போகணும் அப்பதான் இவன் அடிக்க முடியும் அவன் இவனோட கூட போகணும் அப்படின்னா இவனோட நல்ல ப்ராப்பர்ட்டியை உள்ளூக்ல வைக்கணும் அப்ப ஒரு பீம்ல பெண்டிங் ஏற்பட்டு உடையாம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் 
குளிக்கணும் இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும் கம்ப்ரஸ் கம்ப்ரஸி ஜோன்ல கம்ப்ரஸி எடுக்கிறது காங்கிரேட் போடணும் டென்சில் ஜோன்ல டென்சில் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டீல் போடணும் அதானே பண்ணுவீங்க நீங்க ஆர்சிசி முடிஞ்சிருச்சு பேசாம இருக்கீங்க அதானே சார் பண்ணுவீங்க நீங்க சார் ஒரு பெண்டிங் பிளெக்சர் மெம்பர் தான் சொல்லிடுறேன் பிளெக்சர் மெம்பர்ல உங்களுக்கு பீம் பெண்ட் ஆகுது அது பெண்டிங் எடுக்கணும் தான் நான் கேட்டேன் சீர் எடுக்கணும் கூட கேட்கறேன் நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ அந்த பெண்டிங் எடுக்கணும் என்ன செய்ய செய்யுங்க வளையாம இருக்கணும் பெண்டிங் எடுக்கணும்னா வளையாம இருக்கணும் வளையாம இருக்கணும் என்ன செய்யணும் ரெண்டு ஜோன் இருக்கும் கம்பர் ஜோன் டென்சர் ஜோன் கம்பர் ஜோன்ல கம்பர் சீஸ் எடுக்கிறதுக்கும் டென்சர் ஜோன்ல டென்சர் சீஸ் எடுக்கிறதுக்கும் அதுக்கு யார் அதை போடணும் அவங்களுக்கு கொண்டாந்து போடணும் அதானே விஷயம் ஓகே அப்ப இந்த சிஎஸ்என்ட் எடுக்கணும் பொதுவாக கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ப இந்த சிஎஸ்என்ட் எடுக்கணும்னா அழுத்துறோம் வளைக்கும் போது நடுவில் வந்து வெடிப்பு ஏற்பட்டு அந்த வெடிப்பு டெவலப் ஆகி உடையுது அப்போ வெடிப்பு டெவலப் ஆகுது தான் கிராக்கு அந்த கிராக் எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த கம்பு தான் பீமு பீமில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராக் எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் டென்சர் சோனில் ஸ்டீலில் போடணும்னா கம்பர் சோனில் காங்கிரீட்டை போட்டு ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அதானே ஓகே ஸ்டீல இப்போ சீரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ டவ்வி எடுக்கணும்னா டவ்வியோட மூளை மேலே போடணும் அப்போ டவ்வியோட மேலே போகணும்னா சீசன் வந்து கூட கூட்டணும் சிகுலகுலோடைய சீசன்ஸுக்கு அதாவது உள்ளுக்குள் வரக்கூடிய லோடுக்கு இன்டர்னல் ரியாக்ஷனை கூட்டணும் அப்போ உள்ளுக்குள் வரக்கூடியது சிஎஸ்எஸ் உள்ளுக்குள்ள கிரியேட் ஆகக்கூடிய இன்டர்னல் ரியாக்ஷன் சிஎஸ்என் இப்போ புரியுதா ஓகே அப்போ அந்த சிஎஸ்என்ங்கிறது ஸ்டீல சார்ந்து யார் இருக்கா ஹவுசி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சில் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் ஏசி டூட போய் பிடி இந்த பர்சன்டேஜ் தூக்கி நூறு இண்டி ஏசி ஞாபகம் இருக்கா ஓகே அதுக்கடுத்து காங்கிரட்டு அதை யாரும் டிபெண்ட் பண்ணி யார் இருக்கா ஹவுசி மேக்ஸ் தானே ஆ அவ்வளோதான் சார் இந்த டவுசிக்கு உள்ள டிசைனுங்கிறது ஸ்டீலுக்கு டவுசி மேக்ஸுங்கிற டிசைனுக்கு வந்து ஃபியூராக காங்கிரீட்டுக்கு அப்போ இந்த டவுசிங்கிறது என்னென்னா டயக்னல் டென்சல் சென்ட்னு சொல்லுவாங்க இதை டயக்னல் கம்ப்ரஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது டென்சல் சென்ட் ஓகே சார் ஸ்டீலுக்கு கம்ப்ரஷன் வந்து காங்கிரீட்டுக்கு ஓகே அது என்ன டயக்னல் அப்படின்னா கிராக் எப்படி அடிக்கும் டே இப்போ ஒரு இதுக்கு என்ன டயக்னல் இதெல்லாம் டயக்னல் மூளை விட்டோம் இதுக்கு இதான மூளை விட்டோம் அப்போ கிராக் எப்படி அடிக்கும் பீமில் இப்படி தானே போகும் உள்ளுக்குள்ள வளையும் போது இப்படி வளைஞ்சாலும் இப்படி இப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு டயக்னல் தானே போயிட்டு இருக்கு புரியுது தானே சொல்றேன் அதனாலதான் டயக்னல் டென்சில் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் சொல்றேன் புரியுதா சார் ஓகே அப்ப சியர்ல ஸ்ட்ரென்தா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா கௌவியோட நம்மளுடைய அதாவது பேசிங் ஆர்டர் சிஎஸ்எஸ் விட சிஎஸ்எந்த கூட இருக்கணும் இல்லாட்டி சிஎஸ்எடுத்து அட்லீஸ்ட் சிஎஸ்எஸ் ஈக்குவல் ஆச்சு இருக்கணும் ஈக்குவலா இருக்க மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டோம் கூட இருக்க மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம் டிசிவர் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் புரியுதானே சார் ஓகே அப்ப உங்களுக்கு உள்ளூருக்குள்ள வரக்கூடிய லோடு அந்த லோடு தான் இந்த சிஎஸ்எஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் சாரி வெளிப்படுத்திலிருந்து வரக்கூடிய லோடு சிஎஸ்எஸ் லோடு உள்ளூக்குள்ள கிரியேட் ஆகிற இன்டர்னல் ரியாக்ஷன் தான் சிஎஸ்எஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த சிஎஸ் வந்து உள்ளூக்குள்ள கிரியேட் ஆகிறது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சார்ந்து இருக்கும் ஒன்று டவுசின்னு சொல்லக்கூடிய சாரி டென்சில் ஸ்டீலு அதாவது டயகனால் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த்னு கொடுத்துறேன் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி தானே புரியுதுல <laughs> பெருசா போயிட்டே இருக்கும் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் சொல்றதுதான் விஷயம் மற்றதான் பார்முலா தானே ஓகே ஆனா உள்ள வரக்கூடிய லோட்ல இது எப்படி இப்படி ரெண்டு என்ன இருக்கும் வரக்கூடிய லோடு சார் உள்ள இப்போ உள்ளக்குள்ள 
டென்சில் சேர்ந்து பண்ணா கம்ப்ரஸ்ல சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளவங்களே இருக்கான் கம்ப்ரஸ்ல சேர்ந்துருக்கும் நியூட்ரிலாக்ஸ் மேல கம்ப்ரஸ் வந்துருக்கும் ஒரு சாக்கிங்ல பெண்டிங்ல சார் புரிய தானே ஆஹ் அப்ப இங்கேயும் வரும் இங்கேயும் குடுக்கணும் பிராக்டிக்கலா பேசுனா இங்கேயும் குடுக்கணும் இங்க 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 ஒரே ஒரு டவுதி இந்த டவு வி ஒதே தான் டோட்டலா எடுத்துக்கிறோம் டயகனால் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் இங்க ஸ்ட்ரென்த்ல ஸ்ட்ரெஸ் இத டவு வின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்க டயகனால் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இத வருதுலாம் <laughs> அதே வந்து கேன்லியூருக்கு என்ன வரும் டிசைன் லோடு இண்டி அபக்டிஸ் பண்ண அட்டு கேன்லியூர் ஓகேவா வா ஓகே முடிச்சாச்சு இப்ப ஆன்சர் அப்படிதான் இங்கே விஷயமே இப்பறம் போக போக போய் ஈஸியாக ஓடிடும் டக் 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 டக்கு மூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இப்ப அடுத்து இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கு தௌவிங்கிறது என்ன சார் வார்த்தை சொல்லுனால் தௌசிங்கிறது பெர்மிசிபிள் சியஸ்ட்ரஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் அவ்வளவுதான் இந்த சியர் முடிச்சுட்டா உங்களுக்கு வந்து இது முடிஞ்சிடும் புட்டிங் சுத்தி ஆரம்ப நேரம் கிளாஸ் இருக்கு சர்வீஸ் பில்ல சில கோடு புக்கை விட்டு சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் ஆர்சிசி அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஃபீல்டில் இதுதான் ஆர்சிசி தான் நீங்க டிசைட் பண்றீங்க அதுக்கடுத்து டீச்சர்ஸ் காங்கிரட்டு ஈஸி தான் இருக்கிறது தான் ஈஸி ஓகே ஆர்சிசி படிச்சுட்டாவே இனிமே எல்லாமே ஈஸி தான் சார் உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் காங்கிரட்டு ஸ்டீல் ஒத்து கொஞ்சம் இது இதே கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் மாறும் டென்ஷன் ரொம்ப கம்ப்ரஷன் ரொம்ப தான் வரீங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாகவே ஆர்சிசி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு <laughs> 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 தேவையான விஷயத்தான் இங்கே காணு முடிச்சிடுறேன் பார்வை வச்சு எழுதுற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு வேணா சொல்றது இப்ப நான் இங்க சொன்ன தெரியுமா இங்க டயக்னர் டென்சர் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்னர் கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாக்கணும் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஆனா இது எல்லாருமே சொல்லுவாங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க மற்ற மற்றது சொன்னேன் இப்ப ஒரு பேப்பர் இருக்கு பேப்பரை பிடிச்சி இங்க எழுக்கிறோம் இந்த மொழியில எழுக்கிறோம் இழுத்த பேப்பர் எப்படி மாறும் அந்த பேப்பர் எப்படி மாறும்னா இப்படி உள்ள பேப்பரு இப்படி மாறும் இப்படி மாறும் இப்படிதானே இல்லை இழுப்போம் பேப்பர் பிடிச்சி இருக்கும் போது இந்த ரெண்டு பகுதி சுருங்கும் இந்த ரெண்டு பகுதி எக்ஸ்பேண்ட் நடக்கும் சார் இப்படிதான் சொல்லணும் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப இந்த இந்த ஜோன்ல டயக்னல் டென்ஷன் நடக்கும் இந்த ஜோன்கள்ல டயக்னல் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் இதுதான் டயக்னல் டென்ஷன் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் சொல்றோம் பீமுக்குல இப்படி பிடிச்சி இழுக்கு ஒரு லேயர் வெட்டி பார்த்தோம்னா எப்படி ஒரு பீம்ல லேயர் இப்படி தானே இருக்கு இப்படிதானே இருக்கும் ஒரு பீம் லேயரு வெட்டினம்னா அது லேயர பெண்ட் பண்ணும் போது இப்படிதான் இழுக்கு அப்பதான் டயக்னல் டென்ஷன் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் இப்படி புரியுது சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்றோம் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப இந்த பீம் எப்படி இதாகும் இப்படி வளை அப்ப இப்படி விளையும் போது இந்த டயக்ல கம்ப்ரஸ் சொன்னா அது இந்த ஜோன்ல நடக்கும் இந்த ஜோன்ல நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த டயக்ல டென்ஸ் சொன்னா அது இந்த இது நடக்கும் நான் பிராக்டிக்கலா பீம் வச்சு சொல்லிட்டேன் நிறைய பேப்பர் வச்சு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் சார் புரியுது தானே ஓகே இப்ப நம்ம பட்டம் இருக்கு தெரியுமா பட்டம் பட்டம்லாம் செய்வோம்ல பேப்பர்ல செய்வோம்ல சின்ன வயசுல பாத்திருக்கீங்களா சீலாட்டில் பாத்திருப்பீங்க 
ஓகே காத்தாடி அது செய்யும் போது என்ன செஞ்சிருப்போம்னா அது நம்ம அந்த செக்ஸரு சீர் இருக்கும் போது தான் செஞ்சிருப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா சேப்பே டயக்கல் டென்சில் டயக்கல் கம்ப்ரஸு ஆக்ட் ஆக்டாக இருக்க மாதிரி தான் அவங்க குறிப்பிட்ட இதில் வந்து பேப்பரை வச்சு கட்டியிருப்போம் சேப்பே புரிதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏன்னா பட்டம் வந்து காத்து பட்டம் வந்து எதனால பறக்கும் காத்துனால பறக்கும் காத்துனால பறக்குனா காத்து எது மேல போர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி மேலே பறக்க வைக்கணும் சர்ப்ரைஸ் மேலே கிரியேட் ஆகணும் இப்போ சர்ப்ரைஸ்ல இப்போ ஆக்ட் ஆகக்கூடிய போர்ஸ் டான்சில் போர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது காத்துனால அப்போ அதுக்கு அந்த மாதிரி சீர் கொடுத்து டிசைன் பண்றது சார் என்ன சொல்றேன் புரிதா உங்களுக்கு யாரு பட்டத்துல சர்பேஸ்ல படுது அதனால பறக்குது தரையில இருக்கக்கூடிய பேப்பர் வந்து ஒரு தூரம் தான் பறந்து மறுபடியும் கீழே வந்துடும் ஆனா மேல பறக்கக்கூடிய பட்டம் மேல பறந்து பறந்து போயிட்டே இருக்கும் கீழே வரக்கூடாது அப்படின்னு என்ன செய்யணும் நான் அந்த சர்பே நார்மலா இருக்கக்கூடிய பேப்பர் ரெக்டாங்குலர் பேப்பரை அதுல அது ஒரு சர்பேஸ்ல வந்து அந்த போர்ஸ் ஏரோட போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுற மாதிரி செக்ஷனே மாத்திரேன் உள்ளவங்களுக்கு சீர் சர்பேஸ்ல போர்ஸ் வரணும்னா உள்ளவங்களுக்கு என்ன வரணா சிஎஸ்எஸ் கிரியேட் ஆகணும் அப்பதான் உள்ள சர்பேஸ்ல போர்ஸ் வரும் கிரியேட் சர்பேஸ்ல போர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் சிஎஸ்எஸ் வர கொண்டு வர முடியும் சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன் காந்தத்தை வச்சாதான் இரும்பு பொருள ஈர்க்க முடியும் அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா காந்தம் தான் சிஎஸ்எஸ் இரும்பு பொருள் தான் சீர் போர்ஸ் இங்க சீர் போர்ஸ்ங்கிறது காத்து சிஎஸ்எஸ்ங்கிறது பட்டம் பட்டத்தை அந்த சேப்பு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்ப வந்து ஈஸியா எனக்கு மேல பறக்கும் கீழே வந்துடாது அப்ப பட்டத்துல ஆக்ட் ஆகிய சீர் போர்ஸ்ங்கிறது என்ன இருக்கு காத்துங்கிறது அந்த பட்டங்கிற சிஎஸ்எஸ்ங்கிற அந்த சர்பேஸ்ல தான் ஆக்ட் ஆகி ஆக்டே மேல பறக்க வைக்க போகுது சார் புரிதா என்ன சார் என்ன உங்களுக்கு ஆஹ் அதனாலதான் நம்ம பட்டம் செய்யும் போது டயக்கல் டென்சில் அண்டு டயக்கல் கம்ப்ரஷன் ஷேப்ல செய்யறோம் அந்த ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த இதெல்லாம் கட்டி செய்யறோம் நம்ம நூல் வச்சு ஓகேவா ஓகே அவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுவோமா சார் ஓகே இந்த அளவு போதும் சார் இந்த இப்ப ஐடியா ஓரளவு கிடைச்சிருச்சு தானே உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் சொல்லாம வச்சிருக்கேன் ஃபார்முலா ட்ராவல் நடத்தாம வச்சிருக்கேன் ஓகே தானே சார் எல்லாருக்கும் ஓகே சார் அவ்வளோதான் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் வச்சு கொடுத்துருங்க அப்படியே நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதுல இன்னொரு கா கான்செப்டோட சொல்லிடலாமே இந்த பட்டத்தை சொன்னேன் இப்போ பட்டம் இப்படி இப்படி ஒரு பேப்பர் பிடிச்சி இப்படி இப்படி இழுக்கிறீங்க இப்படி இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க அப்போ அந்த பேப்பர் இப்படி உருவம் மாறுது அப்படின்னா இந்த பேப்பர் வந்து எப்படி சார் கிளீ இங்கே கிளி நடுவில் இப்படி கிளியுமா நீ பேப்பர் பிடிச்சி இழுத்து பாருங்க ரெண்டு பக்கம் நடுவில் தானே சார் இப்படி பிச்சுட்டு வரும் இந்த போஸ்டம் இப்படி வரும் இந்த போஸ்டம் இப்படி வந்துடும் கையோட இப்படி தானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ கிராக் எப்படி அடிக்கிது இப்படி தானே கிராக் அடிக்கும் ஆ அப்போ கிராக் எவ்வளோ டிகிரியில் அடிக்கிது அது கரெக்டா பாட்டி பேர் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு டிகிரி தந்த மாதிரி அடிக்கணும் பிடிச்சி போர்ஸ் கொடுத்து மாதிரி அடிக்கும் மேக்ஸிமம் பாட்டி பிடிக்கல அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஆ ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஈவினிங் கண்டினியூ பண்றேன் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே கட் பண்றேன் ஹலோ